हेलो वीवर्स दिस इज प्रोफेसर डॉक्टर वसीम आय खान फ्रॉम श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी आय वेलकम ऑल द वीवर्स टू द लेक्चर सिरीज ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1973 इन द प्रेजेंट व्हिडिओ वी विल डिस्कस सेक्शन 46 टू सेक्शन 49 ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर कोड व्हिच डील्स विथ द लॉ ऑफ अरेस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स section 41 to section 45 of crpc which are specifically deal with the provision of arrest so let us proceed towards our topic so as we have already discussed the introduction in the previous three uh, lectures so the arrest means to taking the body of person into custody if the police is preventing uh, a person in such a way that he cannot move out of move out of the custody of police officer as he likes it means the arrest is there but it doesn't means that the person must be tied or person must be handcuffed to jab kabhi bhi police is tarike se kisi person ko custody mein leti hai ke wo apne marzi se kahin par aan aur ja nahi sak raha hai iska matlab arrest complete hua arrest complete karne ke liye usko bandhna ya usko handcuff ya hath kadi pehnana zaruri nahi hai khali agar wo अक्यूज्ड पर्सन अपने आप को अगर पुलिस के कस्टडी में सौंप देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अरेस्ट कंप्लीट हुआ तो सेक्शन 46 वी आर डिस्कसिंग अरेस्ट हाउ मेड सो सेक्शन 46 सिक्स डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ अरेस्ट हाउ मेड इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर शल नॉट टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड इफ ई सबमिट हिमसेल्फ टू द कस्टडी ऑफ पुलिस सो वेन एवर द पुलिस वॉन्ट्स टू अरेस्ट द अक्यूज पर्सन द पुलिस शल नॉट टच द बॉडी ऑफ अक्यूज पर्सन If he submit himself to the custody of police officer, तो जब कभी भी पुलिस अरेस्ट करेगी अक्यूज को अगर अक्यूज अपने आप को अगर सौंप देता है पुलिस को अगर पुलिस उसे कहती है कि यू आर अंडर अरेस्ट हम आपको गिरफ्तार करते हैं और वो खुद को अगर पुलिस के कस्टडी में सौंप देता है तो पुलिस उसके बॉडी को टच भी नहीं कर सकती है इसका मतलब ये हुआ कि उसके बॉडी को टच करना जरूरी नहीं है विदाउट टचिंग टू द बॉडी ऑफ पर्सन पर्सन कैन बी अरेस्टेड पर्सन अरेस्ट हो सकता है देन इफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड फेल्स टू सबमिट हिमसेल्फ टू द कस्टडी ऑफ पोलिस देन पोलिस कैन टच द बॉडी ऑफ अफेंडर इफ आफ्टर मेकिंग एन स्टेटमेंट दैट यू आर अंडर अरेस्ट इफ द अक्यूज फेल्स टू सबमिट हिमसेल्फ टू द कस्टडी ऑफ पोलिस ऑफिसर नाउ अंडर सच ए सर्कमस्टांसेस ओनली पोलिस कैन टच द बॉडी ऑफ अफेंडर फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग सिम्बोलिकली दैट द पर्सन इज अरेस्टेड तो अगर यूर अंडर अरेस्ट या हम आपको गिरफ्तार करते हैं ये कहने के बाद भी अगर अक्यूज अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करता है तो पुलिस फिर उसको बॉडी को उसको टच कर सकती है जो ये सेकेंड इमेज में यहाँ पर बताया हुआ इस तरीके से उसके बॉडी को टच करके ये इंडिकेट करती है कि हमने इसको अरेस्ट कर लिया है अगर वो खुद को सौंप रहा है तो बॉडी को टच करने की जरूरत नहीं है अगर वो खुद को नहीं सौंपता है तो उसके बॉडी को टच करेंगे गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट करने के लिए इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट और अटेम्प्ट टू इवेट द अरेस्ट सच पुलिस ऑफिसर में यूज ऑल मींस नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट बट सपोज आफ्टर टचिंग द बॉडी ऑफ अक्यूज पर्सन इफ द अक्यूज रेजिस्ट द अरेस्ट इफ ही ट्राइंग टू इवेड फ्रॉम द अरेस्ट अगर बॉडी को टच करने के बाद भी अक्यूज अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर रहा है और वो भागने की कोशिश कर रहा है वो रेजिस्ट कर रहा है तो उस सिचुएशन में पुलिस कैन अप्लाई ऑल द नेसेसरी मींस फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिंग द अरेस्ट तो पुलिस फोर्स भी अप्लाई कर सकती है उसको अरेस्ट करने के लिए जैसा कि हमने ये इमेज में देख रहे हैं कि पहले इमेज में फोर्स अप्लाई करके पुलिस यूज कर रही है और दूसरे इमेज में उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस उसके पीछे भाग रहा है तो अगर वो रेजिस्ट करता है भागने की कोशिश करता है तो पुलिस फोर्स भी अप्लाई कर सकती है पर्सन को अरेस्ट करने के लिए इफ फीमेल इज टू बी अरेस्टेड इफ प्रैक्टिकेबल शी शुड बी अरेस्टेड बाय अ लेडी कॉन्स्टेबल ओनली अगर फीमेल को अरेस्ट करना है अगर अक्यूज फीमेल है तो प्रैक्टिकेबली दैट फीमेल शाल बी अरेस्टेड बाय द लेडी कांस्टेबल तो अगर फीमेल को अगर अरेस्ट करना है तो वो प्रैक्टिकेबल जितना हो सके लेडी कांस्टेबल ने ही उसको अरेस्ट करना चाहिए 
In absence of lady constable, police officer may arrest the female offender, but he cannot touch her body. But suppose if there is no female lady constable, suppose if there is no lady constable and the arrest is necessary, then any male police constable or police officer can arrest the female accused, but he is not entitled to touch the body of that female. तो अगर फीमेल लेडी सॉरी लेडी कांस्टेबल अगर नहीं है और अरेस्ट करना जरूरी है लेडी की तो उस सिचुएशन में मेल पुलिस ऑफिसर भी अरेस्ट कर सकता है लेकिन अरेस्ट करते वक्त मेल पुलिस ऑफिसर वो वुमेन अक्यूज्ड के बॉडी को टच नहीं कर सकता है तो दैट इज द प्रोविजन मेंशन अंडर सेक्शन 46 देन नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ or with imprisonment for life. So police cannot cause the death of accused person if he has not committed any offence for which the punishment is death penalty or life imprisonment. So in such offence, that in offence punishment death penalty or life imprisonment is not in such offence, police can arrest the accused for death penalty or life imprisonment. This means that for the purpose of effecting the arrest, if the offence is punishable with death or imprisonment for life, then police is having a power to apply a force up to causing the death of accused person for the purpose of effecting the arrest. So, arrest karne ke liye uski jaan tak police officer le sakti hai agar accused ne aisa offense kiya hai jis mein death penalty or life imprisonment ka saza hai. So, ye uh, provision hai section 46 ka. Aur ek cheez hai ke no woman shall be arrested after sunset and before sunrise. कि किसी भी फीमेल को आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज इसका मतलब शाम में 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जा सकता नो फीमेल कैन बी अरेस्टेड बिटवीन द सनसेट एंड सनराइज बट वेयर सच एक्सेप्शनल सरकमस्टेंसेस एग्जिस्ट द वुमन पुलिस ऑफिसर शाल बाय मेकिंग अ रिटर्न रिपोर्ट ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सो इफ द अरेस्ट ऑफ लेडी Offender is essential. Then under such a circumstances, any female constable can apply before the judicial magistrate first class for, uh, for the purpose of arrest. So lady constable kya karegi? Judicial magistrate first class ke paas application karegi ke arrest karna zaruri hai aur agar judicial magistrate first class agar satisfy hota hai so, he will allow between the sunset and sunrise for the lady offender to arrest. But the general rule is that if you have to arrest any female, you have to do it in the morning. At 6 o'clock in the morning, at 6 o'clock in the morning, after sunset and sunrise, you can't arrest her. And if you have to arrest her, then you have to arrest her. So, the judicial magistrate first class will be required for special permission. If she has given permission, then you can arrest her. Otherwise, you can't arrest her. Then, in case of Brendan Kumar Rai versus Union of India, CRLJ 1992, it was held that arrest need not be by handcuffing the person, and it can also be complete by spoken words if the person submits to custody. So, in this case, the uh, Supreme Court clearly mentioned that the for the purpose of effecting the arrest, there is uh, no need of handcuffing. हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है इफ द अक्यूज पर्सन सबमिट हिमसेल्फ टू द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर बाय मेयरली स्टेटमेंट अगर पुलिस ऑफिसर के सिर्फ बोलने पर अगर अपने आप को वो उसके कस्टडी में सौंप देता है तो उसको हथकड़ी वगैरह पहनाने की जरूरत नहीं है ये सेक्शन 46 के प्रोविजन थे नाउ सेक्शन फोर्टी सेवन वी विल डिस्कस दैट सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन शॉट टू बी अरेस्टेड सो an occupier of the house is under a duty to afford to the pupil all the facilities to search the house for the purpose of making arrest. Suppose if the police officer is having a doubt that the person uh, is in a particular premises, then for the purpose of conducting the search of that particular premises, the police officer can obtain a search warrant and whenever police officer obtaining a search warrant, then it will be the duty of occupier of that particular premises to afford an every opportunity to the police officer to conduct a search. जब कभी भी अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगे कि ये जो अक्यूज्ड है, ये प्रीमाइसेस में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर सर्च का वारंट लेकर आएगा और जिस किसी भी प्रीमाइसेस में वो छुपा हुआ है, 
वो प्रीमाइसिस के ओनर की ड्यूटी रहेगी पुलिस ऑफिसर को सपोर्ट करने की उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की सर्च करने के लिए सो इफ द फैसिलिटीज आर डिनाइड और ऑब्स्ट्रक्शन आर पुट इन द सर्च द पुलिस ऑफिसर शल हैव पावर टू यूज फोर्स फॉर गेटिंग एंट्री इन द हाउस फॉर सर्च एंड लिबर्टिंग हिमसेल्फ बट सपोज इफ द सच अपॉर्चुनिटी इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ प्रेमाइसिस अक्यूपायर ऑफ प्रेमाइसिस देन पुलिस कैन अप्लाई अ फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग एंट्री एंड एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ लिबर्टिंग हिमसेल्फ तो जब कभी भी अगर वो सर्च करने के लिए अगर पुलिस आती है और वो प्रीमाइसिस का ओनर अगर डिनाई करता है उनकी एंट्री तो एंट्री के लिए पुलिस फोर्स भी अप्लाई कर सकती है प्रीमाइसिस में एंटर होने के लिए पुलिस फोर्स भी अप्लाई कर सकती है और बाहर निकलने के लिए भी पुलिस फोर्स अप्लाई कर सकती है नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडेड दैट इफ सच इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ फीमेल नॉट बींग द पर्सन टू बी अरेस्टेड हु अकॉर्डिंग टू अ कस्टम डज नॉट अपियर इन पब्लिक such person or police officer shall before entering such apartment give notice to such female that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open the apartment and enter in it agar aisi koi premises jisme aisi koi lady hai for example parda nashi lady hai jo general public mein appear nahi hoti hai unme bahar woh nikalti nahi hai तो उस सिचुएशन में अगर पुलिस ऑफिसर को वो प्रीमाइसिस अगर सर्च करना है तो पहले उसको पूरी अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा वो पर्दा नशी वुमन को बाहर आने के लिए और उसको बाहर आने के बाद ही वो इंटर करेंगे प्रीमाइसिस में सेक्शन 48 एट परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन सो अ पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वॉरंट एनी पर्सन हुम ही इज ऑथोराइज टू अरेस्ट परस्यूव सच पर्सन इन टू एनी प्लेस इन इंडिया सो फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट सपोज इफ द अक्यूज हेज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड पुलिस रिसीव द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस देन फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग द अक्यूज पर्सन द पुलिस ऑफिसर कैन मूव थ्रू आउट द इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिंग द अरेस्ट पुलिस कैन परस्यू द ऑफेंडर थ्रू आउट द इंडिया सेक्शन 48 पावर देता है पुलिस ऑफिसर को कि जब कभी भी विदाउट वारंट अगर पुलिस अरेस्ट कर रही है किसी अक्यूज को तो वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी पीछा कर सकती है वो अक्यूज पर्सन का और पूरे इंडिया में किसी भी जगह से उसको अरेस्ट कर सकती है सेक्शन 48 के हिसाब से सेक्शन 49 नो अननेसेसरी रेस्टेंट सो द पर्सन अरेस्टेड शल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रेस्टेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट इज स्केप सो the impliedly the provision of handcuffing is present under section 49 no unnecessary restraint ke yahan par specify kiya hua hai ke kisi bhi tarike ka unnecessary restraint accused pe nahi laga sakte accused ko band bund kar nahi rakha ja sakta hai accused ko hathkadi nahi pehnai ja sakti hai agar laga ke accused bhag sakta hai us situation mein usko kuch restraint kuch us pe पाबंदी लगाई जा सकती है बट अननेसेसरीली एक आधा हैंडीकैप्ड ऑफेंडर है उसको हथकड़ी पहनाकर नहीं लेकर जा सकते हैं सेक्शन 49 ने उसको आ, मना किया है नो अननेसेसरी रेस्टेंट सेक्शन 49 तो किसी भी तरह का अननेसेसरी रेस्टेंट उसको नहीं लगा सकते हैं बांधकर उसको नहीं रखा जा सकता है हैंडकफिंग उसको नहीं लगाई जा सकती है सो दीज आर द प्रोविजन रिलेटिंग टू सेक्शन 46 सिक्स टू फोर्टी नाइन आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल हिट द नोटिफिकेशन बटन एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ यूर फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच